நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் தற்போது நான் சொல்ல வழிகிட்டது இவ்வாறுங்க கட்டமைப்பு என்று சொல்லி வரும் பொழுது இதில் ஐந்து விதமான கட்டமைப்புகளை பற்றிய விளக்கம் உங்களுக்கு இருக்கணும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வேறு கட்டமைப்பு உடையம் வேறு லூயின் குற்றுத்தர வடிவம் வேறு லூயின் குற்று புள்ளி வடிவம் வேறு லூயி வடிவம் வேறு பறவை கலப்பு வேறு ரைட் இங்கே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க ஒரு முறை மறக்காமல் உங்கள் வாஸ்தவ புத்தகத்தில் பார்த்து கொள்ளுங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒன் பியில் ஒன் பியில் ஆறாம் வினா புக்குரி ரெண்டு பகுதிகள் ஒரு முறை கோணமாக புத்தகத்தில் வாசிங்கள் பாசிய புக்கில் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கு வரும் அங்கே கேட்கப்பட்டது இந்த லூய் வடிவத்தினால் லூய் வடிவத்தினால் நேரடியாக அறியப்படக்கூடிய இரு விடியங்கள் நேரடியாக அறிய முடியாத இரு விடியங்கள் இவ்வாறு இரு வினாக்கள் இருக்குது இங்கே மாணவர்களே நீங்கள் தெரியணும் உங்களுக்கு தெரியும் யூனிட் டூவில் படிச்சிருப்பீர்க்க இந்த இந்த ஆறு பகுதிகள்னாலையும் என்னென்ன அறியலாம்னு சொல்லி இறத்தால் நாங்கள் எழுதி படிப்பது பதினாலு விடியங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆறு ஆறு கட்டமைப்புகளால் அதில் இவ்வாறு ஏற்கனவே ஃபிஃப்டீனில் இரண்டு பகுதிகள் கேட்கப்பட்டு நாலு வினா விடைகள் த விடப்பட்டுள்ளது நல்லது சுருக்கமான சொன்னால் சிக்மா பை பிணைவு சோடிகள் வெலுவலுவோட்டு இலத்திரங்களின் பரம்பல் என்ன கலப்பின் வகை உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொன்னால் இதை பார்த்து இந்த இந்த அணி என்ன கலப்பு என யாராலும் கூற முடியாது அந்த கலப்பை இதால் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை பார்த்து உடனே சொல்லிக்கலாம் இது என்ன கலப்பு அணு ஒபிட்டலா கலப்பு ஒபிட்டலான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் கலப்பின் வகை பிணைப்பில் பங்கேற்கும் ஒபிட்டல்கள் ஒரு சிக்மா பை பிணைப்பில் என்னென்ன வகையான ஒபிட்டல் பங்கேற்குது தனிச்சோடிகளின் ஒபிட்டல்கள் என்ன இந்த தனிச்சோடி எந்த வகையான ஒபிட்டலை கொண்டுள்ளது எந்த ஒபிட்டல் இந்த தனிச்சோடி உள்ளது இதே போல வடிவம் என்ன வடிவம் கேத்திர கணித வடிவங்கள் பிணைப்பு நீளங்களை பற்றிய விளக்கம் உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த வடிவங்கள் எதாலையும் நீங்கள் பிணைப்பு நீளங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது பிணைப்பு நீளங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் உண்மையான வடிவத்தினால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பதிவு கலப்பினால் மட்டும் இதே போல் பிணைப்பிட கோணம் பிணைப்பிட கோணத்தையும் அதனால தான் நாங்கள் சொல்லிக்கலாம் அணு மீது உள்ள மின்னேற்றம் இந்த இரண்டாலையும் கண்டுக்கலாம் அதற்கான சாண்பாடு தான் இப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்ட வினா இவ்வாறு வெலுவளவு வெலுவளவு அச்சியேற்றேன் இங்கே இவ்வாறான விளைய அனைத்தும் இது போல் மொத்தம் இதில் நான் பத்து விடயங்களை சொல்லிக்கிறேன் என்னது இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பதினோரு விடயங்கள் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் மொத்தம் பதினாலு விடயங்கள் பதினாலு விடயங்கள் இந்த ஐந்து கட்டமைப்புகளையும் கண்டுபிடிக்கலாம் பதினாலும் ஐந்தாலையும் முடியாது என் அடிப்படை கட்டமைப்பால் என்னென்ன விடயங்களை கண்டுக்கலாம் நேரடியாக மறைமுகமாக கட்டமைப்பு விடயத்தினால் நேரடியாக மறைமுகமாக அதுதான் திருமணம் சொல்கிறேன் இந்த வினாவை வாசித்து விளங்கிடுங்கள் இந்த வினா லூய் வடிவத்துக்கு மட்டுமே கேட்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் இந்த அனைத்து வடிவங்களுக்கும் அவ்வாறு விடைகள் சொல்ல தயாராக இருக்கணும் நல்லது மாணவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் வருவோம் எங்களுடைய நோக்கம் அணு ஒன்றின் ஏற்றம் அணு ஒன்றின் ஏற்றம் அணு ஒன்றின் ஏற்றம்னு சொல்லி வரும் பொழுது அணு மீது உள்ள மின்னேற்றம்னு வரும் பொழுதும் இவ்வாறு நான் சொல்ல வந்தது நேரடியாகவும் துணியலாம் சமன்பாடுகளாலையும் துணியலாம்னு சொல்லி ரைட் இதான் இந்த வினா இதுக்குரிய சாண்பாடு என்ன அதான் உங்களோட வினா ரைட் நான் அதனை இவ்வாறு சொல்லிக்கிட்டு போகிறேன் அண்ணே இந்த இந்த ஒற்றை சொல்லையும் நான் கதைக்க போகிறேன் இந்த இரண்டையும் எடுத்து நான் கதைக்கிறேன் இதான் எங்களோட அணுக்கள் அட்சியேட்டின் வலுவளம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த கட்டமைப்பை பார்த்து அதாவது அடிப்படை என்ன பரிவு கலப்பினால் அட்சியேட்டின் வலுவளவு சொல்ல முடியாது அட்சியேட்டின் வலுவளவு லூய் வடிவத்தினால் கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் அவை நாங்கள் வருவோம் ஓ ஏ ஓ பி ஓ சி உங்களுக்கு தெரியும் அட்சியேட்டின் ஒவ்வொன்றும் பூச்சியமாக இருக்கு ஆனால் வெலுவளவு இரண்டு நாலு இரண்டு கண்டுக்கலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு தேவை அணு மீது உள்ள மின்னேற்றம் எவ்வாறு நேரடியாக துணியலாம் என்பது எவ்வாறு நேரடியாக துணியலாம் என்பது ரைட் அணு மீது உள்ள நீர் மின்னேற்றம் நேரடியாக துணியப்படும் போது இங்கே நாங்கள் வருவோம் இந்த லூய் வடிவத்தில் லூய் வடிவத்தில் ஓ ஏ மீது உள்ள ஏற்றம் பூச்சியம் ஓ பி பி மீது பிளஸ் ஒன் ஓ சி மீது மைனஸ் ஒன் உண்மையில் ஏற்றங்கள் பின்னால் குறிப்பிடப்படணும் நல்லது இது இது அணு மீது உள்ள மின்னேற்றம் சரி இவ்வாறு மான் மாணவர்கள் பரிவு கலப்பு கோரம் பரிவு கலப்பில் அணு மீது உள்ள ஏற்றம் துணியும் பொழுது ஓ ஏ மைனஸ் சரி ஓ பி ஆ பிளஸ் ஒன் அவ்வாறு ஆ மைனஸ் சரி இவ்வாறு உங்களுக்கு அணு மீது உள்ள ஏற்றங்களை பரிவு கலப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் லூயிலிருந்து சொல்லிக்கலாம் சரி இதை நான் திரும்ப சொன்னது 
நேரடியாக எவ்வாறு அணுமீதுள்ள எடுத்து துணிவது சரி இதில் நான் உங்களை விரிவாக கதைக்க எத்தனை கிலோ முக்கியம் நேரம் ரைட் இவை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிருப்பீர்கள் அதோடு இதனையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக வருவோம் ஆ இந்த சமன்பாடுகள் பற்றிய உலகத்துக்கு வரும் ரைட் அப்போ அணுமீதுள்ள மின்னெடுத்து துணியக்கூடிய சமன்பாடு அதாவது சமன்பாடுகளால் எவ்வாறு அணுமீது ஏற்றம் துணியலாம் நேரடியாக எவ்வாறு துணியலாம் அது உங்களுக்கு தரப்பட்ட கட்டமைப்பு இருக்கும் உங்கள் விடைகள் மாறும் என்ன லூய் ஒடியமா பறவை கலப்பானது கேட்ப உங்களோட விடைகள் மாறிக்கிட்டு இருக்கு ரைட் நல்லது மாணவர் நான் அடுத்த மூன்றாம் சந்திப்பிலே பார்ப்போம்